हे गाइस, आई एम डॉक्टर नेहा जोशी मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ साथ में सरकारी डॉक्टर भी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स या कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाली हूँ जो कि 80 परसेंट भारतीयों को मिलते हैं लेकिन वो क्या बीमारी है क्यों हो रहा है उनका ट्रीटमेंट क्या है वो लोगों को पता नहीं बीमारी का नाम मैं स्टार्टिंग में नहीं बता रही हूँ मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप पहचान सके आपको है या नहीं है बिना कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं भाई पहला सिम्टम है पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होना पेट में कभी आपको लगता होगा ना अचानक से कि यार कुछ अजीब सा हो रहा है कि यार कुछ हल्का हल्का ऐसे लग रहा है कि आप थोड़ा पेट को दबाओ तो आराम मिले पेट के अंदर मामूली सी सुइया सी चुभ रही है अंदर से ऐसा लगता है गैस कोई पूछे गैस बन रही है नहीं कोई बोले पेट खराब हो गया है नहीं कोई बोले कि आपको आ, कोई प्रॉब्लम है लिवर की प्रॉब्लम है किडनी की प्रॉब्लम है तो नहीं लेकिन क्या पेट आपका सही है तो आंसर इज नहीं मतलब पेट में कुछ अजीब सा लगना कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ खट्टी डकारे सी आ रही हैं या गले में यहाँ पर कुछ अटका हुआ सा महसूस हो रहा है कि यार कुछ है यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है थोड़ी सा एबनॉर्मेलिटी से आपको फील हो रही है यहाँ गले के इस हिस्से में कभी कभी सांस लेने में दिक्कत महसूस होना ऐसा लगता है कि हार्ट जो है आपका जो हृदय वाला हृदय जो हिस्सा है वो किसी चीज से बंधा हुआ है आप अपने आप को उतना लाइट फील नहीं कर रहे उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे उतना अच्छा फील नहीं कर रहे ये अक्सर एक फीलिंग है जो आती है इसके बाद पैरों में पिटलियों में दर्द का होना आपको अपने पैर की जो पिडलियां हैं उनमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ खिंचाव सा है कुछ अनइजीनेस सी है ये वाली फीलिंग का आना ये इतने सारे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए ये 80 परसेंट भारतीयों को हमेशा होते रहते हैं किसी को ज्यादा किसी को कम लेकिन होते जरूर हैं कुछ कुछ में ऐसा हो सकता है कि आप 10-15 दिन ये वाले सिम्टम्स फील करते हैं उसके बाद फिर आप वापस हेल्दी हो जाते हैं फिर आपको कुछ दिन बाद फिर से प्रॉब्लम होने लगती है ये चीज भी हो सकती है अब ये है क्या अगर आप इन सारी कंडीशन में कि यार खाना अच्छा नहीं लग रहा है पेट फूल रहा है शरीर में वीकनेस है पैरों में दर्द होता है चिड़चिड़ी अंदर से आती है अच्छा नहीं लग रहा है लाइफ में अनहैप्पीनेस है अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो या फिर आप इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ लोग बोलेंगे कि आपको डिप्रेशन की बीमारी है आप डिप्रेशन में आ गए हो हो सकता है मैं ये नहीं बोली कि डिप्रेशन नहीं हो सकता लेकिन जनरली डिप्रेशन नहीं होता मैं आपको बताऊं इस कंडीशन में अगर आप अपना टेस्ट कराएंगे विडाल टेस्ट जो कि टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है तो आपका टाइफाइड पॉजिटिव आएगा विडाल एक टेस्ट है जो कि तीन हफ्ते से ज्यादा अगर आपकी बॉडी में टाइफाइड के कीटाणु रहते हैं टाइफाइड जिसको हिंदी में मोती झरा भी बोलते हैं अगर तीन हफ्ते से ज्यादा आपकी बॉडी में टाइफाइड रहता है तो आपको विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है ये मैंने अभी आपको जो सिम्टम्स बताए ये सिम्टम्स होते हैं बॉडी में टाइफाइड के कीटाणुओं के अगर आपको बॉडी में टाइफाइड का इन्फेक्शन है अगर आपको टाइफाइड का बुखार है तो आपको ये सारे सिम्टम्स आएंगे अब अगर आप टाइफाइड की स्टडी करेंगे इंटरनेट पे, तो वहां आपको ये कोई भी सिम्टम नहीं मिलेगा लोग आपको बोलेंगे कि टाइफाइड में बुखार आता है उल्टियां होती हैं सिर दर्द होता है शरीर पर रेसेज आ जाते हैं लेकिन अगर आप प्रेजेंट कंडीशन में देखें तो इनमें से कोई भी सिम्टम आपको टाइफाइड में नहीं मिलता ये वाले जो मैंने आपको सिम्टम पहले बताए हैं पेट के सिम्टम्स का होना पिडलियों में दर्द का होना आपको अपने हार्ट प्रदेश में हृदय प्रदेश में थोड़ा सा अनइजीनेस फीलिंग का होना ये वाले सिम्टम्स ज्यादा कॉमन तरीके से मिलते हैं अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की अगर आप विडाल टेस्ट पॉजिटिव मान के अगर आप टाइफाइड का इन्फेक्शन मान के आप डॉक्टर के पास गए खासतौर से एलोपैथी चिकित्सक के पास गए तो वो आपको जनरली एंटीबायोटिक एडवाइस करेंगे एंटीबायोटिक में भी टाइफाइड की कंडीशन में ज्यादातर सिफिक्सिम एजिथ्रोमाइसिन ऑफलॉक्सिन के कॉम्बिनेशन होते हैं ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं लेकिन इन कंडीशन में जो कि 80 परसेंट भारतीयों को होती है इस कंडीशन में एंटीबायोटिक से कोई खास फायदा नहीं होता आप कुछ भी एंटीबायोटिक की डोज पूरी कर लो पांच दिन सात दिन या पंद्रह दिन की जो डोज होती है उसको कंप्लीट कर लो उसके बावजूद आपको फायदा महसूस नहीं होगा उसके बावजूद आपको बॉडी में काफी वीकनेस फील होगी आपको काफी ज्यादा एबडोमल डिस्कम्फर्ट होगा अब थोड़ा सा आयुर्वेद पे आ जाते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ आयुर्वेद के हिसाब से ये वाली जो कंडीशन है वो होती है आम दोष की अगर आपकी बॉडी में आम दोष है तब आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं पेट में दिक्कत का होना हाथ पैर में सुनपन का होना घबराहट होना अच्छा नहीं लगना डिप्रेशन का फील होना लाइफ में उदासी का रहना ये वाले सिम्टम आते हैं जब आपकी बॉडी में आम दोष होता है 
थकावट महसूस हो रही है चिड़चिड़ापन हो रहा है आवाजें सहन नहीं हो रही है दूसरों की आवाज सुन के भी आपको गुस्सा आ जाता है तो ये सारे सिम्टम्स हैं आम दोष के आम दोष है क्या इसको मैं समझाती हूँ हमारे बॉडी में आयुर्वेद के हिसाब से जो डाइजेशन का प्रोसीजर होता है वो तीन स्टेप में होता है पहले तो आप जो भी खाना खाएंगे वो खाना पचना चाहिए उसका डाइजेशन होना चाहिए एक बार डाइजेशन उसका हो गया तो फिर वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा एक बनेगा प्रसाद धातु जिससे हमारे शरीर का पोषण होना चाहिए दूसरा बनेगा शरीर के मल धातु जो कि शरीर से जितनी भी गंदगी है उसको बोलते हैं ये शरीर से बाहर जाना चाहिए फिर जो प्रसाद धातु बनी है वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब होनी चाहिए और आपके शरीर के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए यानी कि जो आपने रोटी सब्जी खाई है जो भी आपने मांस मच्छी खाया है वो आपके शरीर में आपकी हड्डी आपके ब्लड आपकी स्किन के रूप में कन्वर्ट हो ये पूरा प्रोसीजर आयुर्वेद में डाइजेशन कहलाता है सिर्फ खाना खाना और अगले दिन सुबह पेट साफ हो जाना डाइजेशन नहीं है आयुर्वेद के अनुसार जब इस डाइजेशन के इस प्रोसीजर में गड़बड़ हो जाती है यानी कि जो कुछ भी गंदगी यानी कि जो टाइफाइड का इन्फेक्शन है उसको शरीर से बाहर होना चाहिए था जब वो बाहर नहीं होता है और आपकी आंतों के अंदर पड़ा रहता है तो यही आम विष की कंडीशन बना देता है यही आम दोष की कंडीशन है इन सारे सिम्टम्स में यदि आप आयुर्वेद के हिसाब से ट्रीटमेंट करोगे तो आपको कई गुना ज्यादा फायदा होगा थोड़ा बहुत भी नहीं कई गुना फायदा होता है अगर आप इस प्रकार की जो आपको ये टाइफाइड की बीमारी आ रही है ये जो टाइफाइड के सिम्टम्स आ रहे हैं यदि आप इस कंडीशन में आप आम दोष के हिसाब से ट्रीटमेंट करो अगर आप टाइफाइड को एक इन्फेक्शन वाला बुखार ना मान के आयुर्वेद के हिसाब से यहाँ पर ट्रीटमेंट करो आम दोष मान के ट्रीटमेंट करो तो कई गुना ज्यादा फायदा होता है साथ ही साथ इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है इम्यूनिटी मजबूत होती है तो आपको अगले छह महीने सात महीने आठ महीने दस महीने तक टाइफाइड का इन्फेक्शन भी नहीं होगा और टाइफाइड के अलावा और भी जो दूसरे इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं वो भी इन्फेक्शन नहीं होते अब ट्रीटमेंट क्या करना है यहाँ मैं आपको बता देती हूँ ये जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है यहाँ पर आप खुद अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं खुद ट्रीटमेंट करने के लिए पहली चीज है जिसका आपको प्रयोग करना है वो है कुटज घनवटी कुटज घनवटी बहुत ही सिंपल मेडिसिन है आयुर्वेद की निरापद मेडिसिन में आती है अगर आप बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के भी विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के भी अगर आप इस मेडिसिन को परचेज करके खाएंगे तो इससे आपको साइड इफेक्ट नहीं आएगा कुटज घनवटी टैबलेट फॉर्म में आती है इसकी दो दो टैबलेट दिन में तीन बार सुबह दोपहर और शाम आपको खानी है गुनगुने पानी के साथ हल्का खाना खाने के बाद दो दो टैबलेट दिन में तीन बार सुबह दोपहर शाम हल्के गुनगुने पानी से आपको खाना खान खाना खाने के बाद लेनी है ठीक है ये हुई पहली मेडिसिन दूसरी आपको इसी एक मेडिसिन का एक दूसरा नाम है या एक दूसरी एक चीज है वो है कुटजा रिस्ट का आपको सेवन करना है कुर्जा रिस्ट का सेवन भी आप विदाउट डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए कर सकते हैं दस दस एम की मात्रा में दिन में तीन बार सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करना है ये दो मेडिसिन का आप प्रयोग करिए आपके पेट के अंदर जितने भी वायरस जितने भी बैक्टीरिया जितना भी गंदगी इकट्ठी हो गई है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगी और जितनी भी गंदगी है वो शरीर से बाहर निकल जाएगी अगर एक बार जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है जो आंतों के अंदर इन्फेक्शन इकट्ठा हो गया है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा तो जो आपका विडाल पॉजिटिव आ रहा था जो आपको टाइफाइड आ रहा था वो टाइफाइड भी आपका खत्म हो जाएगा साथ ही साथ आपको बॉडी में एनर्जी फील होगी आपका डाइजेशन अच्छा होगा जो पेट में भारीपन लग रहा था जो पेट में सुइया से चुभ रही थी उस कंडीशन में भी आपको फायदा होगा पेट अच्छा रहेगा तो मन भी अच्छा रहेगा ना डिप्रेशन होगा ना उदासी आएगी मतलब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां डिप्रेशन टाइफाइड और इंटेस्टाइन के अल्सर वगैरह इतनी सारी बीमारियों को ठीक करने की ताकत इन दो मेडिसिन में है पहली है कुटज घनवटी का प्रयोग करना है दूसरा कुटजा रिस्ट का प्रयोग करना है सिंपल सा ट्रीटमेंट बताया आपको बिल्कुल कोई ज्यादा रामायण आपको नहीं सुनाई है इजी से आपको सिम्टम बताएं अगर आपको ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं आप जाके अपना टेस्ट कराइए टेस्ट कौन सा कराना है विडाल टेस्ट कराइए विडाल टेस्ट कराने पर अगर टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो एंटीबायोटिक मत लीजिए ये दो मेडिसिन है इनका आपको प्रयोग करना है मेडिसिन का प्रयोग कम से कम बीस दिन तक लगातार करना है अधिकतम आप डेढ़ महीने यानी कि पैंतालीस दिन तक इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकती है कर सकते हैं मेल फीमेल कोई भी दोनों जन इसका प्रयोग कर सकते हैं दोनों जन को इस मेडिसिन से फायदा होगा ठीक है आज का वीडियो बहुत शॉर्ट है
टू द पॉइंट आपको बताया है आई होप आपको ये मेडिसिन पसंद आई हो या एडवाइस पसंद आई हो ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए कमेंट करिए शेयर करिए सब्सक्राइब कर दो यार बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते आई डोंट नो बाई ऐसी नाराजगी क्यों है मुझसे कि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब जरूर करो चलो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिस्ट हेल्दी एंड बी हैप्पी गुड बाय